வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னுட்டு நல்ல சூப்பரான புரோட்டாவும் கூடவே கடையிலலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா ரோட்டு கடையிலலாம் அந்த மாதிரியான எம்டி சால்னா ரெசிபி தான் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ கடைங்கள்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றது அவ்வளோ நல்லதில்லை என் பையனுக்கு ரொம்ப புரோட்டா பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வீட்லேயே அவனுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு செஞ்சுருக்கேன் வாங்க இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் உப்பு முட்டை சேர்க்குறவங்க ஒரு முட்டை கூட இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வெண்ணெய்க்கு பதில் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா சாஃப்டான ஒரு மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் ரொம்பவும் இழக்கமாக இருக்காமல் நம்ம பூரிக்கெல்லாம் பிசைவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மாவு பிசைஞ்சாச்சு இப்போது இதை கவுண்டர் டாப்பில் மாற்றிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து பிசையணும் அப்போ தான் இதில் இருக்க க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக மாவு இழுத்தோன்னா அப்படி நீ இது மாதிரி வர்றதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் மாவு பிசைஞ்சிக்கிட்டேன் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகும் நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிறதுக்கு ஸோ பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இதே இப்போது ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கான சால்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம சால்னா ரெடி பண்ண போகிறோம் புரோட்டா மாவு ஊறிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூட மசாலாலாம் என்ன சேர்க்க போகிறோன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு கொஞ்சமாக கல்பாசி ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் முந்திரி பருப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா பொட்டுக்கடலை சேர்த்து கூட அரைச்சிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இந்த மசாலாலாம் இதில் போட்டுடலாம் இந்த முந்திரி பருப்பையும் இது கூட போட்டுடலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கசகசா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா வதங்கிடுச்சு ஒரு நாலு பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு துண்டு தோல் எடுக்கல அவ்வளோவா ஸோ இஞ்சியும் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மசாலா வாசனை வருது வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்துக்கலாம் இது வாசனையும் கொடுக்கும் ப்ளஸ் நமக்கு கிரேவிக்கு திக்னஸும் கொடுக்கும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு ஒரே ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கரைஞ்சி வந்து கிடைக்கும் அதனால் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு ரெண்டு சில்லு தேங்காய் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்பலாம் வதக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறமா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா நான் ஆறுனதுக்கப்புறமா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ அதே பேனில் தான் நம்ம சால்னா ரெடி பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு பட்டை சோம்பு தாளிச்சிடலாம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இப்போ கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எப்பவுமே மசாலாவில் அரைச்சிருக்கோம் ஆனால் தாளிக்கிறப்ப சேர்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் இது கூட ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை எடுத்து சேர்த்து பல்லாரி வெங்காயம் தான் முதல்ல மசாலாவுக்கு வந்து நம்ம சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்தோம் இப்போ வந்து பல்லாரி சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து சின்ன சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு பெருசாக இருந்தால் ஒன்று சேர்த்தா போதும் நல்லா நீள நீளமாக மெலிசாக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெறும் அரைச்ச மசாலா வச்சு வச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு என்னவோ நமக்கு சட்னி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கிரேவியில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வால்யூம் கொடுக்கறதுக்காக வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் திரும்பியும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ரொம்ப ப்ரௌனாலாம் ஆக வேண்டாம்
பாருங்க வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மெல்லிசா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நான் மசாலாவில் உப்பு சேர்த்துட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயம் இதுக்கு தேவையான உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இது கூட மஞ்சள் பொடி சேர்த்துடலாம் நிறைய பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் இப்போ அது போக தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போட்டோம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இது ஒரு கொதி வரட்டும் நான் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா மசாலா அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் ரொம்ப திக்காக இருக்க வேண்டாம் சால்னா வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் புரோட்டா கூட ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து கல் தோசை இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கூடையுமே கூட சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் நம்ம பிளெயின் குஸ்கா பண்ணால் கூட அது கூடையும் கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான தண்ணி கலந்து ஊற்றிக்கலாம் இந்த மிக்சியை கழுவி ஊற்றிடுறேன் கொஞ்சம் அங்கே சால்னா இப்போயே பார்க்குறதுக்கு நல்லா எண்ணம் இறந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது வாசனையும் நல்லா வருது இப்போ இதில் நம்ம மேலே நல்லா கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புதினா சேர்த்தா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நல்லா கொதி வரட்டும் பாருங்க நான் சால்லாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வச்சுருக்கேன் ஆறுனா கொஞ்சம் திக்காகும் புரோட்டா கூட ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லா கடையில் இருக்க சால்னா மாதிரி சூப்பராக வரும் ஸோ இப்போ கொதிக்கட்டும் மூடி போட்டுடலாம் பாருங்கள் நமக்கு சால்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் மாவு பிசைஞ்சி வச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆகுது பாருங்கள் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு இதை உள்ளே இப்படி டக் பண் டக் பண்ணி எடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு மாவு வந்து விரிசல் வராமல் வரும் உருண்டை பிடிக்கிறப்ப அதனால தான் அந்த மாதிரி பண்ணுறது சூப்போ இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க எடுத்துகிட்டு இப்படி மடித்து மடித்து உள்ளே விட்டோம்னா அது ஒன்று போகல இருக்கும் கிராக் இல்லாமல் நமக்கு உருண்டை கிடைக்கும் அதுக்கு தான் இந்த டெக்னிக் வேறு ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் பதினேழு புரோட்டாவுக்கு இன்றைக்கி மாவு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பெரிய புரோட்டாவாக பண்ணுறதா இருந்தால் பத்து வரைக்கும் வரும் நீங்கள் உருண்டை கொஞ்சம் பெருசாக பிடிச்சிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் சின்ன புரோட்டாவாக செய்யணுங்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு செஞ்சுருக்கேன் மேலே நல்லா ஒரு நாலஞ்சு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை போல் ஒரு துணி போட்டு மூடிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஒரு உருண்டை எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு கையால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விரித்து விட்டுட்டு இப்போது சப்பாத்தி கட்ட வச்சுட்டு நல்லா எவ்வளோ பெருசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் நடுவில் ஓட்ட விழுந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா பெருசாக தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ரவுண்டாக தேய்ச்சாச்சு இல்லையா இதை இப்படி கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படியே சுருட்டி விட்டுக்கலாம் ஒரு கோன் மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ இதை எதல் மாதிரி பிரிச்சுட்டு அப்படியே இப்படி அமுக்கி விட்டுட்டாலுமே கூட நமக்கு நல்லா லேயர் லேயராக வரும் புரோட்டா இதையும் வச்சிடலாம் ஸோ இன்னொரு டைப் புரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி நல்லா எவ்வளோ பெருசாக தேய்க்க முடியுமோ தேய்ச்சிட்டு நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கத்தியோ கட்டரோ வச்சுட்டு நல்லா மெலீஸ் மெலீஸ் ஸ்ட்ரைப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து சுருட்டி வச்சிட்டோன்னா இது ஒரு டைப்பான புரோட்டா ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நல்லா பெருசாக தேய்ச்சிட்டு அப்படியே எடுத்து மடிச்சிட்டாலுமே கூட நல்லா வரும் ஸோ இன்னொரு இது வந்து புடவை கொசுவம் வைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போது செஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது இப்போ நம்ம புரோட்டா தேய்ச்சி 
கல் காய வச்சுட்டு போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி கட்ட வச்சுலாம் தேய்க்க வேண்டாம் கையாலே இப்படி பண்ணிட்டாலே ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ நான் ரொம்ப பெருசாக பண்ணல இன்றைக்கி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பண்ணாலே போதும் கல் காய வச்சுட்டு அதில் போட்டு எடுத்துடலாம் இதை இந்த மாதிரி தேய்ச்சதை எடுத்து அப்படியே சூடான கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த தோசை கல்லை சூடு பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கல் நல்லா சூடாயிருச்சு நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க புரோட்டாவை இதில் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் லைட்டாக வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி சுட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் புரோட்டா சக்கரை போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த மாதிரி அந்த கேரம்லைஸ் ஆகிறது தான் நமக்கு நல்ல கோல்டன் கலர் கொடுக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம மாவு பசையிறப்ப அதில் சக்கரை போடுறோம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் ஆற வரைக்கும் மாத்தி மாத்தி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் வெந்துருச்சு இதை இப்போ ஒரு பிளேட்ல எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு பரோட்டா சுட்டு எடுத்துட்டேன் பாருங்க லேயர் எல்லாம் எப்படி தனியா தெரியுதுன்னு இப்ப இதை வந்து நம்ம நல்லா அடிச்சு எடுத்தோம்னா தான் நமக்கு லேயர் தனித்தனியா தெரியும் சூடா இருக்கு இப்பயே நம்ம இதை நல்லா அடிச்சுக்கலாம் பாருங்க இப்போ லேயர் லேயரா பரோட்டா சூப்பரா வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அடிக்கிறது வந்து மெயின் நம்ம பரோட்டாவில் எப்பயுமே செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கப்பயே நல்லா அடிச்சிடணும் அப்போதான் லேயர் லேயராக கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்க நல்லா சூப்பராக பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சூப்பராக எவ்வளோ லேயர் லேயராக வந்திருக்குன்னு பரோட்டா எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடையிலலாம் இப்படி பிச்சு போட்டு தான் தருவாங்க மேலே நல்லா நிறையா சால்வம் ஊற்றலாம் இதில் சூப்பராக கடை புரோட்டா மாதிரியே சால்வாவும் புரோட்டாவும் ரெடி யாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்